改めましてこんにちは。静大スタイル略して静スタ。この番組は静岡大学と静大生のさまざまな情報をお届けしていく番組です。それでは本日のパーソナリティは私桃屋こと高藤健太とアルファこと村野弘樹です。よろしくお願いします。はい、お願いします。村久しぶりだねお久しぶりですね、なんかちょっと、うん、ああの自分が自己紹介したとき、あれ、こんなんだったっけで、ちょっと<笑>一瞬戸惑っちゃいましたね。いやいや、こんな感じで毎週やってますよ、僕たちは。本当、本、は、当、い、しずさすっぽかしてすいません。<笑>はいね、君、なんかすごい黒くなって帰ってきたけど、何してたんですか、あのーまあ、簡単に言うと、東日本を縦断してきました。はいね、うん、何で出したんだっけ。<笑>えっと、五十 cc の原付です。五十 cc の原付です、うん。あの北海道まで行って帰ってきたんだよね。そうそうそうそう、北海道まあ、とりあえずちょっと軽く、軽くじゃねえな、一周して。途中礼文島に渡ったりして、で、うん、まあ、下って、まあ、あの、あとは。青函連絡船に乗って、あの太平洋側をずっと下ってきました。うんね、なんいつからいつまで行ってたの。うん、あれ、いつだっけ。本当にずっと夏休み入ってからずっと行ってたよね。まあとりあえずそういうわけじゃないんだよ、1回、実家に帰って1週間くらい家に滞在して、14か、8月の14日から出発して、うん、で、えー、と先週の木曜に、まあ、先週の火曜か、先週の火曜に帰ってきた。ということは、9月の、あれだね、3週間ずっと回ってたって感じか。3週間ずっと回ってたんだね。うん、い,ねいや、本当にね、笑いあり、涙あり。<笑><笑>まあ非常に良い思い出になりました。感動の旅が、うん、感動でね、もう涙がちょちょぎれるくらいです。<笑>うん。いやでも無事に帰ってきてくれてよかったです。あ本当に何よりありがとうございます。<笑>心配してくれてどうです。<笑>ね、本当にね、なんか毎週。竹本くんとかしかいなかったから。ほら、<笑>まあ、僕が帰ってきてね、まあ、ちょっとまた新しい空気みたいな感じになるじゃないですか。はいうん、新鮮な風がまた吹いてきましたね、<笑>静さに。新鮮じゃないよ、別に。<笑><笑>まあ、そりゃそうだ。<笑>去年からいたじゃない、俺たち。<笑>まあ、頑張りましょう。はい。はい。というわけで、まあ、今日の番組はこの話とは関係ないんですけど。能楽祭についてお送りしたいと思います。しずだいスタイル略してしずさはいそれでは今日の放送は農学祭についてお送りするということでまず農学祭の前に大学祭についてちょっと喋りたいと思いますけど大学祭大学祭は講師11月の16日から18日日というわけでちょうど2ヶ月後ぐらいですねああはいはいもうでも近いですねそう考えると、ねうん、この真っ赤じゃないんですけどこれと一緒に11月の1618日に農学祭というものがほうほう並行して行われるんですね、地図大祭と能楽祭。まあ、一緒の日に、ね、行われてるみたいですね。まあ、というわけで、今日は、えー、能楽祭実行委員の方に来てもらったので、ほうまあね、その方にお話を聞いてみたいと思います。それではゲスト紹介、お願いします。はい、こんにちは、えー、能楽祭実行委員会の委員長を務めさせていただいてます、石崎,を、えー、石崎と言います、お願いします。はい、お願いします。お願いします。ね、あの僕が頼んで出てもらいました。<笑>はい、頼まれました。<笑>もう喜んで<笑>、はい、農学祭を今日は PR をしに、えーはい、見ました。ありがとうございます。というわけで、まず農学祭実行委員とは何か、農祭とは、農学祭とは何かという話を聞きたいんですけど、はい、えー、そうですね、農学祭というのは、えー、先ほど話されたように、大学祭と、えー、並行して行われる、えー、農,学農学部だけの学部祭ということです。はいえー、大学祭が学生主体で学生目当てえー、学生を主にやってるんですけれども、能楽祭は、うんえー、子どもから大人まで、おじいちゃん、おばあちゃんまで幅広い人が楽しめるような企画を用意したような、少しアットホームな感じの大学祭となっております、はいまあね、能楽祭って、能、うん、楽部の学部とでやってるんだけど。うんうん農学部の学部とはかなり遠いからね、共通ところがね、そうだね、確かに、確かに学生が、うん、あの農学党にわいわい募ってるんじゃなくて、大祭に学生がいっぱいいて、うん、農祭にたまに行ってるみたいな、農<笑>学祭はそうですね、学生よりそれおと大人の方の方が多いんですかそうで大人というおじいちゃん、おばあちゃんがおじいちゃん、おばあちゃん、<笑>あとはもう、そのお孫さんたち。あの幼稚園、小学校にも僕たちはすごい PR しに行ってお客さんを集めたりということですね、うんうん、もちろん企画もそういう内容で組んでるんですね、題材はなんか、まあ、俺たちがラジオしていたりとか、うんうん、あのなんかね、学部、学部とじゃないか、なんか、と教室をバラバラ使って、いろんな部活とかがやってるよね、出、うん、し物してたりとか、ね、出、はいはい、し物じゃねえ。模模擬擬店店ややっってたりとか、ねうん、やってるね<笑>なんですけど、まあ、今回はねその農祭の農学祭の企画について聞いていきたいんですけどまずはなんか食べ物今言った模擬店のような企画は
何かかありますかそうですね僕たち農学祭の方では模擬店は2つ、はい、農学祭から出店しています、はいえー、まず1つが、えー、定食屋ですね定食ですかこちらはもう50年以上続いた豚汁を大年以上代々販売しています老舗の味ですね、うん、そうですね毎年変わらず変わらぬ味を追求して,て去年僕豚汁食ったんですけど豚汁はまたやってるとそうですね今年もへえあなんかすごいね受け継がれてきた味ってなんか重いよね,ね,<笑>ねまたこの豚汁に使われてる野菜も実は農学部の付属の農場、うん、藤枝農場で作られたお野菜を使用して調理していますそうですね農学部には藤枝フィールドとかあってありますねそこでなんか野菜とかね、うん果物とか作ってたりしましたね。ですね今回は今回も、えー、全面的に協力していただいて、他の企画でもすごい野菜や果物の提供をいただいて、はい、はい、はいはい。まあもちろん PR も含めて一緒に協力させていただいてます。いいですね。まさに地産地消というか、すごいね。うん、面白い。ね、なんか模擬店といえば焼きそば作ってるとかそういうイメージだけどね。うん。豚汁飲めるからね。豚汁飲める。うん、豚汁飲みたいね。<笑>どうぞいらっしゃってください。<笑>まあ、僕たちもね。まあ、その他で言うと、カフェ、もえ、カフェの経営も行ってます。うん、で、カフェでは、えー、今年も揚げパンの販売を行って、はい。揚げパンを持ってます。あ美味しかったんですよね。あ、食べたことあるんですか。<笑>去年、俺はちょっと、あの、番組を抜け出して、はいはいはい、おさんにちょこっとだけ言ったんですけど。うん、あの、豚汁飲んで。揚げパン食って帰ってきました<笑>。あ、本当に。<笑>そうですね、なかなか、ね、毎年揚げパンは、うんえー、揚げパンをたえー、こん、揚げパンを目当てに。来るお客さんも。そうだね。学生の方は主に揚げパンが大好きなみたいですね。大体一年生が、あの、先輩に買い出しに行かされて。<笑>よく大量に買いに来て。<笑>カレーパンじゃなくて、揚げパンなんですね。揚げパン買ってこいか。揚げパン買ってこい。<笑>揚げパン買ってこいって、権限橋は立ってですかみたいな流れです。<笑>そんな感じで食べ物ね,ですね食べ物はそれぐらいです、うん、他なんかあの売店みたいな売ってたりするものとかありますかそうですね、えー、僕たちの学祭はただ単にが、えー、利益などを目指,し目指した学祭というわけではなくてあくまで農学を広めるという目的をまず持ってますのでそ,のそれを踏まえた企画がいくつかあります<笑>はい、でその中の一つの目玉として植木市というものがありまして植木ほうほうほうはい、植木、あのー、もうみんなが想像しているように、うん、植,植木鉢に入った植木ですね、はい、柿類の販売ですでこちらは、えー、農学部、えー、僕たちの先輩にあたる荒木夫婦さんが経営しておられる荒木農園さんから、えー、直接柿類を仕入れまして、はいえー、卵やシクラーメンなどの販売を行ってますへえあそんなやってたんだ知らなかった<笑>、まあ、うんただ、まあ、こちらおじいちゃんおばあちゃんの本当にあに、のー、開店と同時にスタートダッシュが見られる企画なんですけどもそう,<笑>そうですね毎年、はいえー、見事な骨頂欄が3つぐらいしか入荷できないのでそ,それを目当てに走ってくる<笑>、えー、おじいちゃんおばあちゃんたちが<笑>はい、はい、なかなか微笑ましい光景ですけど<笑>数にやっぱ結構限りがあるんですかそうですねもう仕入れるのはもうそのその時期、その11月の16から18の間に一番綺麗に見えるようなお花を仕入れてくるので、うんうん、数はそう少なくなってどれぐらいですかね、全部で。全部で、えー、っと、ちょっとわかんないですけど、まあ、教室いっぱいにはなるぐらい仕入れるので、ああそれでも多いような気がするけど、ね、3日間で頑張って売り切れるように。うんえー販売してますねま,またねおじいちゃんはあっただけではなくて学生の方にもねミニサボテンなんかはすごい人気でして本当に月に1回週に1回あの霧吹きでちゃちゃっと水をかけるだけで簡単に栽培ができるということであとかわいいということですごい販売あのいいね,ね人気ですね行きたいね他に何かありますか売ってるものとかそうですね、えー、植木市のほかですと、えー、野菜市ですねでこちらも先ほど言った農が、うんえー、藤枝のフィールドから、うん、藤枝農場からいただいたお野菜を、まあ、安く仕入れて販売するというあ安いんですかやっぱりそうですね、まあ、た実際、うん、あの藤枝農場としても商売なので、はい、簡単にはいかないんですけどもその野菜の栽培等について僕らが実際に藤枝まで行ってお手伝いしてその代償として影に隠れた農学祭の、ね、人たちがた、ね、<笑>だにあの安く仕入れさせてくださいではなくて僕らも協力して行わ、えー、っています、ね、はいじゃあなんか他にイベントとか,なんか
、催し物とかあったりしますかそうです、ね、藤,枝つ藤枝フィールドつながりで、うん、焼き芋も、えー、やっておりましてそちらのさつまいもも藤枝から仕入れてますだ縁その縁日企画で焼き芋販売するんですけども、はい、縁日企画では綿菓子とか射的とか本当に懐かしの縁日の風景を、えー、農学堂の方で再現させていただいて、はい、楽しめるようになっていると思いますそれなんか懐かしい風景見るとなんかちょっと泣きたくなっちゃうよねなんで<笑>秋,秋の風物詩的な,なんかそういう感情に浸っちゃう感じ<笑>そうそうそうそうそう,う他なんかありますかそうですねほか楽しい企画映画の無料公開やライブ、はいえー、バンドのライブですねこれは大学生がワイワイしそうだね、うん、そうだねだからライブの方は農学部の先生方が出演する場合もありますえ,ー、えそうだね去年ですと先,、えー、先生二人のアコースティックライブが見られてかっこいい<笑>なんかまた教授のね別の一面も見れて楽しそうですね,、うんうん、ねあのちょっとおじさんの悪かっこいい姿が見られたりとかもうそんな感じで野菜にはすごいいっぱい企画があるねうん確かに本当シーズ大祭にも負けんじ劣らずというかうん,うんなんかさこういう団体ってちょ,ちょっとなんかやったりとか2つとか多くてもみたいな気がするけど、うんうん、すごいね今10個ぐらい企画なかった<笑>多分いっぱいあったね本当に、うん、それだけでこんなにやってるって、まあ、すごいだと思いますそうだだってありがとうございます、ね、本当に、うん、教育学部祭とか理学部祭とかないのに農学祭もあるからね,、うん、ね<笑>俺の背景にはねさっき聞きましたけどあの農学部昔岩田にあったあ,あはいはいはい聞いたことありますそこでやってた、はいやつがそのまま静岡キャンパスになっても続いてるあそうですねだから2つあるんですねなるほど、まあ、そんな感じで大祭に来た人はぜひとも農学祭にも足を運んでくださいはいお待ちしておりますお願いしますしずだいスタイル略してしずさはいそれでは今日の放送は農学さんについてお送りしましたというわけで一く君あの出演されてありがとうございますということで、はい、感想をちょこっと言ってほしいんですけどえー、と今回あの高藤君に<笑>、えー、急遽呼ばれまして出演させていただいたんですけども<笑>、はい、なかなかねこうやって公の場で放送するしゃべるっていうのはすごい大変だなと思いました。はいうん、いやーもうはい、はい、あれ3無料です<笑>なんか君なんかちょっとあのね人の前で喋ってる時は結構あるじゃん農祭で農祭で喋る時はもう本当に、うん、あの綺麗な石崎が多い<笑>、はい、綺麗な石崎が<笑>普段の喋り言葉とはもちろん違いますけども<笑>まあねそんなコーナーでねでもすごいね慣れてたなんか慣れてた気がするよね堂々としてたね<笑>堂々としてたありがとうございます<笑><笑>まあそんなコーナーでまあ、エンディングのとこちょっと喋りたいことがあるんですけどあ何ですか僕昨日まで合宿行ってたんですよねああ QFM の合宿ですね、はい、QFM の合宿というものは一応ありまして<笑>そう合宿という名の旅行だね<笑> QFM は浜松キャンパスにもあるんですけど、まあ、たまに取材スタイルにも出てもらってるんですけど、はい、まあね箱根に行ってきましたお箱根をの箱根の何走って山越えとかしたんですかしてないよ<笑>合宿<笑>僕たち文化系サークルじゃないですかあまあそりゃそうだね<笑>ねえまあでもね、はこれで何をしたんですかこれで、あのなんだろう,どう、なんて言うんだろう、キャンプ場みたいな、あキャンプ場じゃないな、はいはいはい、なんだろうね、キャンプハウスみたいなのあ,あ,あ,りますねああいうのに泊まって、バ、うん、ーベキューしたりとか、うん、2日目自由行動で箱根を自由に回っていいですよっていう、箱根を自由に、うん、えどこ回ったんですか僕はね、えっと、船に乗って、あ足の子足の子か、はいはい、足の子を縦断しまして、<笑>そこからバスで、なんか、いろんなところをちょこちょこ見てもらいましたあ,あるなんか博物館とかあるんですかあったあったそうガラスの森美術館っていうところがあってねほうほうほうほうそこに行きたいっつって俺行ったへえあいろいろあるんですねそうそういろいろありましたよで最後にプールと温泉入って,入ってくるっていうあプールと温泉ユ,ユネッサンとか行ったそうそうそう,そ,うそれそれあはいはいはい懐かしいっすはい<笑>楽しいですあの合宿になりましたね今年は静岡キャンパスなんと僕しか参加でしなかったんですけどねまあすいません<笑>とかはね静岡キャンパスからもいっぱいいたらいいなと思います。そうですね。<笑>はい、はい。というわけで今日の放送は終わりします、えー。この番組へのご意見、ご感想をお待ちしております。メールアドレスは sd246 スタイルアットマークヤフードットシーオードットジェピー sd246 style アットマークヤフードットシーオードットジェピーです。番組ホームページもございます。
大手検索サイトでしずだいスタイルと検索すれば一番上に出てくると思いますバックナンバーもありますのでぜひお聞きくださいこの番組はあなたの未来を開くフル賞自動車学校の提供でお送りしました。それでは今からプレゼンテーションを行ってもらう。君よろしく頼むよ。わかりました。私がおすすめする自動車学校はフル賞自動車学校です。おう、フル賞自動車学校とな。はい、フル賞自動車学校の指導は親切、丁寧卒業生の事故率も低い安心・安全の自動車学校ですさらにさらに筆記試験の市内合格率ナンバーワンですおおすごいではないかうーんよし君の意見を採用する私はフル賞自動車学校に通うことにするぞ私もお供しますお問い合わせは0120みんなもフル賞自動車学校で免許をゲットだ